வெல்கம் டு குக் வித் விஜ் இந்த என்னுடைய கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி வந்து கொங்கு சிக்கன் இது வந்து கொங்கு நாடு ரெசிபி இதோட நேமே வந்து கொங்கு சிக்கன் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இது ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா ஒரு பொடி அரைச்சிட்டு பண்ண வேண்டியது தான் இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பைஸியாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை அப்போ சாதத்தோட எல்லாத்தோடய காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் இதுக்கு மசாலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இது வறுக்கிறது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நா ஒரு ஒரு நாலு லவங்கோ ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை கொஞ்சம் வந்து ஜாதி பத்திரி மராட்டி மொகு ஒரு அனாசி பூ இப்போது ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக தனியா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து இது கூடவே நல்லா வந்து நான் சின்ன ஸ்பூன் இருக்கேன் ஒரு ஒரு இந்த ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்தால் ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் செவக்க வறுக்கணுங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்துப்போம் கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இதோடய இது வந்து ரொம்ப தீயக்கூடாது ஆனால் அதே சேம் டைம் நல்லா வந்து வறுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு எடுத்து பார்த்தாலே அந்த கருவேப்பிலெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்படி உடச்சா உடையிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்தளவுக்கு மசாலா ஃப்ரை பண்ணி நல்லா பிடிச்சிருங்க இப்போது ஒரு அதே பேனில் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு நல்லெண்ணையும் சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே வந்து ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட இந்த டிஷ்ஷுக்கு உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் ஸ்மெல்லு பிடிக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் நம்ம ரீஃபண்ட் ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கிப்போம் நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கினது கலர் மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போது நான் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி நிறைய சேர்த்துட வேண்டாம் கொஞ்சம் நார்மல் சின்ன சைஸ் ஆகணும் நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்துடும் தக்காளி நல்லா கொலையிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் சிக்கனை சேர்த்துடுறேன் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி இது உள்ள சேர்த்துருவோம் நான் வந்து இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பீஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக போடக்கூடாது இது நார்மலாக கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்கணும் பீஸு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா நான் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர்ன்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இது நம்ம வறுத்து அந்த பிடிச்ச மசாலா இது ஒன்றுலேருந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் காரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர்ன்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை நீங்கள் அரை ஸ்பூன் அந்த நம்ம நார்மல்னால் அது அரை ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு ஆனால் மூணு ஸ்பூன் வந்து ஒரு அரை கிலோவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் மூணுலேருந்து மூன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் இப்போது ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துற வேணால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு மூடி போட்டு இது நல்லா வேக விடுங்க ஒரு 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 டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே நல்லா சிக்கன் ஆல்ரெடி குக் ஆயிரும் இன்னும் கொஞ்சம் மூடி வச்சிங்கன்னா கிரேவி இன்னும் நல்லா சேர்ந்து வரும் இது நல்லா சூடாக சாதம் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதே மாதிரி இட்லியோடு நல்லா போகும் கல் தோசையோடு சூப்பராக போகும் நல்லா மேலே கொத்தமி தூவி இறக்கிருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மற